Uh, neno letu leo linatoka kwenye kitabu cha Nehemia. Nehemia mlango wa pili mstari wa kwanza paka wa tisa. Kitabu cha Nehemia mlango wa pili mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Naomba unisomee unaisoma. Uh, kabla hujasoma leo nita nitazungumza zaidi jana sikuzungumza kwa habari ya nguvu za giza specific leo nitazungumza nguvu za giza za aina mbili na namna ya utendaji kazi wao bwana yesu asifiwe alafu kesho tutadili nazo kuwafungua watu kutoka kwenye hayo maeneo amen kwa hiyo leo nitazungumzia mbili kama Roma mtakatifu atanisaidia nitazungumza tatu lakini tunajifunza nitakuelewesha vizuri utaelewa na baada ya kujifunza utajua kama kuna sehemu wamekushikilia ama hawajakushikilia na kama wamekushikilia wala usiwe na wasiwasi we leo kirudi usiku weka agano na Mungu Bwana Yesu asifiwe kesho itakuwa ni historia nyingine kwa vile ambavyo Mungu atafanya kwenye maisha yako kitabu cha Nehemia mlango wa pili mstari wa kwanza paka wa tisa Nehemia mlango wa pili mstari wa kwanza hadi wa tisa ikawa mstari wa kwanza ikawa katika mwezi wa Nisani mwaka wa ishirini wa mfalme Artashasta na divai imewekwa mbele yake nikaishika ile divai nikampa mfalme nami mpaka sasa sikuwa na uzuni mbele ya mfalme wakati wa wote mstari wa pili basi mfalme akaniambia mbona umesikitika uso wako nawe una ugonjwa nini hii isipokuwa ni uzuni ya moyo ndipo nikaogopa sana mstari wa tatu nikamwambia mfalme mfalme naaishi milele kwani uso wangu usiwe na uzuni iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto ndipo mfalme akaniambia una haja gani unayoyataka kuniomba basi nikamwomba Mungu wa mbinguni. Mstari wa tano. Nikamwambia mfalme, mfalme akiona vema na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unipeleke mpaka Yuda, ni uende mji wa makaburi ya baba zangu, nipate kujenga. Mfalme akaniuliza, Malkia naye ameketi karibu naye, safari yako itakuwa ya siku ngapi? Nawe utarudi lini? Hivyo mfalme akaona vema kunipeleka. Nami nikampa muda. Mstari wa saba. Tena nikamwambia mfalme, mfalme akiona vema na nipewe nyaraka kwa wa, ma, mali wali walio ngambo ya mto ili waniache kupita mpaka nifike Yuda. Mstari wa nane. Nipewe na waraka kwa asafu mwenye kutunza mwitu wa mfalme ili anipe miti ya kuya ya kufanyizia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na kwa ukuta wa mji na kwa nyumba ile nitakayoingia mimi nawe mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu wangu ulivyokuwa juu yangu mstari wa tisa ndipo nikafika kwa maliwali walio ngambo ya mto nikawapa hizo nyaraka za mfalme naye mfalme alikuwa amepeleka makida wa jeshi lake na wapanda farasi pamoja nami Bwana Yesu asifiwe nitausoma tena huo mstari taratibu alafu nitaanza kuelezea amen mstari wa mlango wa pili mstari wa kwanza lakini tu, kwanza kabla sijaanza kusoma tunamzungumzia Nehemia kabla ya kusoma mlango wa pili ukisoma kama umesoma habari za Nehemia utaona mlango wa kwanza Nehemia anapata habari za kwamba mji ambao una makaburi ya baba zake umeungua na kuta zake zimeanguka na Nehemia akana shangaa hakuna mtu anayefanya chochote au anayesema chochote kuhusiana na janga ambalo limetokea. Ukiangalia ule mlango wa kwanza Biblia inazungumza inasema Nehemia akaanza kufunga na kuomba. Anamuomba Mungu ampe neema na rehema ya yeye kuweza kusimamisha ule mji. Kwa ukisoma mlango wote wa kwanza ni maombi ya Yeremia ya Nehemia kwa habari ya kujenga mji ambao umebomolewa. 
Lakini pamoja na kuomba sana ilitakiwa achukue hatua ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Na hatua ya pili ni kupata ridhaa kutoka kwa mfalme. Sasa unaposoma mlango wa pili, Biblia mlango huo mlango wa pili kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema ikawa katika mwezi wa Nisani mwaka wa ishirini wa mfalme atashasta na divai imewekwa mbele yake nikaishika ile divai nikampa mfalme nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wote basi mfalme akaniambia umesikitika uso wako nawe huna ugonjwa ni nini hili isipokuwa huzuni isipokuwa isipokuwa ni huzuni ya moyo ndipo nikaogopa sana nikamwambia makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto ndipo mfalme akaniambia una haja gani haja gani unayotaka kuniomba nisikilize baada ya nehemia kutafuta namna ya kuweza kuongea na mfalme akafanikiwa kufika kwa mfalme lakini alipofika kwa mfalme dho ana jambo analotaka kumwambia hakutaka kujionyesha akiwa na uzuni ndio maana hapo anasema sura yangu hakuwa na uzuni lakini mfalme alikuwa na mfahamu vizuri Nehemia alipomuona Nehemia akagundua kwamba kuna tatizo ambalo Nehemia analo na Biblia inasema mfalme akamuuliza kuna shida gani Nehemia na Biblia inasema Nehemia akaanza kumuelezea akaanza kuelezea namna ambavyo ule mji ambao na makaburi ya baba zake namna ambavyo umeanguka na hakuna mtu anayewajibika kusiana na hayo makaburi sasa Nehemia anasema basi nikamuomba Mungu wa mbinguni nikamwambia mfalme mfalme ukiona vema na ikiwa mimi ni mtumishi wako nimepata kibali machoni pako tafadhali unipeleke mpaka Yuda ni uende mji wa makaburi ya baba zangu nipate kuujenga. Mfalme akaniuliza, Malkia naye ameketi karibu naye. Safari yako itakuwa ya siku ngapi? Kama una Biblia pigia mstari. Hapo safari yako itakuwa ya siku ngapi? Nawe utarudi lini? Pigia pia huo mstari. Hivyo mfalme akaona vema kunipeleka nami nikampa muda tena nikamwambia mfalme akiona vema na nipewe nyaraka kwa mali wali walio ngambo ya mto ili waniache kupita mpaka nifike Yuda nipewe na waraka kwa Asaf mwenye kuutunza mwitu wa mfalme ili alipe miti ya kufanyia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na kwa ukuta wa mji na kwa nyumba ile nitakayoingia mimi naye mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu ulivokuwa juu yangu ndipo nikafika kwa maliwali walio ngambo ya mto nikawapa hizo nyaraka za mfalme naye mfalme alikuwa amepeleka maakida wa jeshi lake na wapanda farasi pamoja na mimi bwana yesu asifiwe tunamzungumzia nehemia ambaye ni mtumishi wa mungu na ni muombaji na ukisoma hapo anasema mkono wa bwana ulio mwema ulikuwa juu yangu ndio maana mfalme alinipa kibali. Anapozungumzia mkono wa Bwana anazungumzia upako, anazungumzia nguvu ya Mungu, kwamba nguvu ya Mungu ilikuwa juu yake. Na sababu ya hiyo nguvu ya Mungu kwa sababu ya huo upako, ndio maana mfalme aliweza kumpa kibali. Kumbuka tumzungumzie Nehemia mtu wa kawaida. Tunamzungumzia Nehemia mtu ambaye amefunga na kuomba. Na baada ya kufunga na kuomba, Mungu akampa agizo ndipo akaenda kwa mfalme Bwana Yesu asifiwe. Kwa hatumzungumzii mtu wa kawaida kabisa nataka ile iliyopo akilini mwako. Tunamzungumzia mtu aliyepakwa mafuta kwa ajili ya kazi maalum. Lakini utashangaa kabla Nehemia hajaenda kujenga, dho mkono wa Bwana uko juu yake. Lakini kitu cha kwanza ambacho Nehemia alikifanya, akaenda kuomba ruhusa kwa mfalme kitu cha kwanza kabisa Nehemia alikifanya akaenda kuomba ruhusa kwa mfalme akaenda kuomba permission ya kwenda kujenga ule mji kwa mfalme kwa nini aliomba permission kwa mfalme kwa sababu ujenzi wa huo ukuta ulikuwa unahitaji support ya wanajeshi ulikuwa hauhitaji maombi yake tu kwa angeenda yeye angeenda yeye na upako wake 
lakini alipoenda kwa mfalme na kuomba ridha kwa mfalme manake ali, kama mfalme atamruhusu kwenda manake hataenda yeye ila kutakuwa kuna jeshi litakalotoka kwa mfalme likamuunga mkono kwenda naye bwana Yesu asifiwe ndio maana akafikiria akatathmini akaona ah ah siwezi kwenda mimi mwenyewe ngoje nikapate kibali kwa mfalme lakini alipofika kwa mfalme kuna kitu kimoja kilinishangaza sana pamoja na kumwambia mfalme kwamba nimeomba pamoja na kumwambia mfalme nimefunga kuna kitu kimoja mfalme akamuuliza akamuuliza swali sawa Yerem Nehemia ninajua kabisa wewe una mafuta ninajua kabisa una upako sina shaka na wewe kabisa ila na najua kabisa hiyo project unaoenda kuifanya ina Mungu ndani yake ila kuna kitu kimoja nataka kujua kwako Nehemia akamuuliza swali moja akamuuliza safari yako itakuwa ya siku ngapi Unaweza usimuelewe mfalme mfalme kaombwa tu kibali lakini mfalme analeta swali jingine anamwambia Nehemia sawa nitakupa kibali lakini kabla sijakupa kibali nataka kujua katika project ambayo umeiandaa umeset time kiwango gani kuna muda gani ambao uko kwenye hii project kwa sababu nikiruhusu jeshi liende na wewe lazima itengwe budget sawa sawa na muda utakaofanya hiyo kazi. Kwa siwezi kukuruhusu kireja reja nataka uniambie ni muda gani utakaotumia kwenye hiyo project kwenye hiyo vision ulionayo. So shida kwangu mimi mfalme sio kukupa ruhusa Ninaweza nikakupa ruhusa ila ninajua nikikupa ruhusa na kama project yako haina muda utaenda kufeli. Kwa kabla sijakuruhusu hebu niambie utakapoenda kujenga huo mji, utakapoenda kujenga huo ukuta utatumia muda gani? Jana nilikuwa nazungumza umuhimu wa muda lakini katika ulimwengu wa roho. Lakini hapa nataka nikuonyeshe si tu katika ulimwengu wa roho. Project yoyote unayoifanya iwe ni minis, iwe ni business, project yoyote lazima iwe na time framing. Mfalme ana uhakika juu ya upako alionao Nehemia, lakini anataka kwanza apate habari ya muda gani atakaoutumia. Nehemia akamjibu akamweleza muda atakaoutumia. Alivomweleza muda atakaoutumia, kuna maswali mawili pia. Nehemia akamuuliza mfalme. Hayo ndio nataka tuangalie leo. Bwana Yesu asifiwe. Alimtajia muda atakaoutumia. Lakini kuna maswali ambayo Nehemia bado akayaleta kwa yule mfalme. Sawa, umenipa kibali. Na yamkini alimwambia ni miaka miwili. Umenipa kibali cha kufanya project yangu kwa muda wa miaka miwili. Sawa. Lakini kuna vitu ambavyo lazima pia ni vihitaji kutoka kwa mfalme. Hivi ndivyo ambavyo tuna deal navyo leo. Na ni vitu vya muhimu sana, 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 sana. Sana, sana. Kitu cha kwanza naweza kuandika Akaomba apewe nyaraka kwa ajili ya mali wale walinaokaa ngambo ya mto Nehemia ile mlango wa pili mstari wa saba anasema tena nikamwambia mfalme mfalme ukiona vema na nipewe nyaraka kwa mali wali walio ngambo ya mto ili waniache kupita mpaka nifike Yuda So wakati anaomba ruhusa ameshapewa ruhusa akamwambia mfalme najua nimekupa muda wa project yangu ninayotakiwa kufanya. Na yamkini nimekuambia ni miaka miwili. Lakini kuna jambo moja ambalo nalihitaji tena kwa mfalme. Ninaomba nyaraka, ninaomba document. Kwa sababu gani ninataka document? Kwa sababu katika safari ya kwenda kule Yuda kuna wafalme, kuna kuna liwali ambao wako sehemu hiyo ngambo ya mto. Ili niweze kupita kufikia kwenye project yangu ninahitaji document na hiyo document lazima uwe umeisaini wewe mfalme 
Kwa maana nyingine ninaweza mfalme nikakwambia ninaenda kwa miaka miwili lakini kama sitapata hizo nyaraka kama sitapata hizo document kama sitapata hizo karatasi kuna uwezekano miaka yote miwili ikaishia njiani kwa nini kwa sababu ngambo ya mto kuna wafalme wamekaa na ili nipite kwenda sehemu ninapotakiwa kuelekea ni lazima niwaonyeshe document kwa sababu wale wale wafalme wamedizainiwa kuheshimu nyaraka kutoka kwa mfalme Yes nina upako. Yes mkono wa Bwana uko juu yangu. Lakini wale wafalme hawajadizainiwa tu kuobey ule upako ulioko ndani yangu ila wao wanaelewa sana lugha ya makaratasi. Kwa mfalme ili mimi niweze kufika Yuda kwa wakati ambao nimeusema ni lazima uniruhusu mimi kuwa na hizi document. Manake ninaweza nikapanga muda vizuri. Ninaweza nikaa nimeomba vizuri. Lakini kuna kigezo kimoja ili nipite ngambo ya mto lazima niwe na document na hizo document lazima zitoke kwa mfalme. Na Biblia inakuwa specific inasema kabisa hao wana waliwali wali, au hao wafalme wako ngambo ya mto. Nisikilize vizuri. Inaposema wako ngambo ya mto manako wako mbali kutoka kwenye lile eneo ambalo walikuwa naongea na mfalme, si ndio? Kwa kama akianza safari, safari yake itaenda. Kama hana document haimaanishi hataweza kuanza safari. Ataokuwa na uwezo wa kuanza safari. Atatembea, atafika, atafika paka kwenye ule mto. Kama hakuna daraja ataogelea, atafika ngambo ya mto. Lakini akifika tu ngambo ya mto, safari yake itaishia hapo. Kwa nini? Kwa sababu hana document. Unajua nilipokuwa ninasoma hichi kipengele nikashangaa sana 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 Manake Nehemia anatufungua macho kwamba kuna nguvu za giza ambazo zimekuwa position sehemu fulani ili tushindwe kuvuka ngambo ya pili Na hijalishi unaomba kiasi gani kuna vitu ambavyo hizo nguvu za giza zinaogopa zinaogopa tu document haziogopi chochote kwa hiyo nemia angeweza kuanza safari yake vizuri akatembea akaondoka na lile jeshi akavuka ule mto lakini ngambo ya ule mto kulikuwa kuna wafalme ambao wangemlimiti kwa kwenye maisha ya kawaida inamaanisha kama ni kampuni nehemia angekuwa na uwezo wa kufungua kabisa kampuni kama ni kwenda kuregista angekuwa na uwezo kabisa wa kuregista brela. maana safari angesha ianza kama ni utumishi basi angesha kuwa ameanza kusoma na neno na kuomba lakini pia angesha fika kwenye levo ya kuombea watu lakini ukiangalia zile nguvu za giza kuna sehemu zimekaa na sehemu ambazo zimekaa lazima Nehemia apite ili aweze kufikia kwenye lengo ambalo Mungu amemwitia ni lazima akatishe kwenye ule mto. Sasa Nehemia alikuwa ni mjanja sana. Aliona mwisho wa safari yake kabla hajaianza. Kwa pamoja na kupewa kibali na mfalme, pamoja na mfalme kumruhusu kumwambia sawa Nehemia unaweza ukaenda. Akaangalia ile safari yake katika ulimwengu wa roho, akaona kuna sehemu kuna wafalme. Kama nikimwacha huyu mfalme akaenda na mimi nikaondoka, nitastaki. Yes, nimemwambia mfalme nitatumia miaka miwili. Lakini kama sina document, kama sina hizo nyaraka, kuna uwezekano kabisa miaka miwili nikatumia kupigana pale ngambo ya mto. Kwa haijalishi. Haijalishi umeanza kwa muda gani? Lakini kuna sehemu nguvu za giza zinaweza zikawa zimeweka alama na hauwezi kuvuka. Nitakuelewesha vizuri utaelewa. Imagine tunamwongelea mtumishi wa Mungu. Na nyaraka anayohitaji haitaji nyaraka kutoka kwa Mungu, anahitaji nyaraka kutoka kwa binadamu ambaye ni mfalme. Ngoja nikwambie. Ngoja nikwambie. Kuna maeneo unaweza kuvuka na anayekuvusha sio Mungu, ila anayekuvusha ni Mungu aliyeka nguvu zake ndani ya watu. 
haujawaheshimu hao watu ambao Mungu amewainua hauvuki haijalishi unaomba na kufunga kwa kiwango gani lakini haujakaa ukawaheshimu Mungu aliyowaweka kwenye maisha yako hauvuki Biblia inatuthibitishia kwabisa Nehemia alikuwa na mkono wa Bwana, alikuwa na uwezo na upako, lakini bado alihitaji document kutoka kwa mfalme. Na huoni huyu mfalme kwenye historia kama ni muombaji, hauoni kama anafunga, lakini kuna kitu ambacho Mungu kakiweka ndani yake na huyo hawezi kuvuka mpaka amenyenyekea na amepokea kile kitu ambacho anacho mfalme, kwa sababu zile nguvu za giza haziogopi upako, zinahitaji document. Ndio maana waga na washangaa sana watu wanaosema mimi ninaomba na kufunga si hitaji watumishi wa Mungu unakosea sana unakosea sana unakosea sana kuna position ambayo Mungu kaweka watumishi wake hauwezi kuivunja wana wa Israeli walilia na kuomba na kufunga walipomaliza kufunga Mungu hakuwafuata Mungu akaenda jangwani akamfuata Musa akamwambia nimesikia kilio cha wanangu nenda kwa watoe kwa nini Mungu anamfuata Musa na Mungu asiende kwa wana wa Israeli? Kwani kamsikia Musa kamsikia wana wa Israeli? Kawasikia wana wa Israeli lakini kuna principle kwamba kuna mtu ambaye anaweza kusababisha wao watoke. Sasa ni hatari sana ukamkataa Musa ukaendelea kuomba. Na Musa anaweza akawepo katikati ya maisha yako na usimgundue. Unaendelea kufunga siku ya saba unafunga na Musa amekaa pembeni yako. Unaelekea kulia na kuomba naambia Mungu nisikie na Musa amekaa pembeni yako. Mungu anaongea na Musa Musa anakuja kuzungumza naye hutaki kumsikia. Unaambia mimi ninasikia ninamsikia Mungu. Kwa nataka kumuona Mungu akinitoa Misri kunipeleka Kanani maana ni ahadi yake. Kwa hiyo wewe Musa achana na mimi na kuambia utaendelea kufunga paka utakuwa na mbavu zinazochanua. Nemia alifahamu isiri na alijua kwamba kuna nguvu ziko sehemu na hizo nguvu zilivyokuwa designed hazimuogopi Nehemia. Kuna kitu ambacho zinakiogopa. Akaamua kulipa gharama ya kutafuta kinachoogopwa na zile nguvu za giza. Lazima tufike sehemu tukubali. Umewa kujiuliza wewe unakuwa na mapepo na unatembea nao siku zote hayalipuki, lakini mtumishi wa Mungu anasema kwa jina la Yesu yanalipuka. Na umekuwa nao siku zote unaomba unafunga, hayalipuki. Hujawahi kujiuliza? Manake nini? Manake grace iliyoko ndani yako ni ndogo. Lazima ukutane na mwenye grace kubwa. Umegoma hauchomoki kwenye hilo eneo. Sasa Biblia inasema kabisa, Nehemia akajua siri iliyoko, akajua, akafahamu kwamba ni lazima niwe na document. Siwezi kuvuka kwenye huu mto bila kuwa na document. Akamwambia mfalme nisikilize, ninahitaji jambo moja. Sawa nimekuambia kwa habari ya muda. Sawa ninajua nimesha kuhakikishia kwamba Mungu ameniambia na amesema na mimi. Lakini kitu kimoja, hakikisha unanipa makaratasi hakikisha unanipa makaratasi Kuna vitu vya kuangalia hapo Kitu cha kwanza cha kuangalia Hawa maliwali walikuwa na eneo maalumu ambao wamejiposition Na Biblia inasema walipojiposition ilikuwa ni ngambo ya mto Manake ni nini? Manake kutoka kwa mfalme paka ngambo ya mtu kuna umbali. Kwa hiyo Nehemia angeanza safari yake asinge kuwa na shauku wala na doubt kwamba safari yake inaweza ikaishia njiani. Manake angeanza na angeanza kutembea na angeanza kufikia kule anakotaka kufika. Ndio maana kuna watu wengi hawawezi kujijua kwamba kuna nguvu za giza zimewa block sehemu kwa sababu nguvu za giza kuna sehemu zinawasubiria. Hazina shida na wewe kuanza. Kuna sehemu zinakusubiri. Hazina shida na wewe kuwaza. Kuwa na wazo juu ya kampuni unayotaka kufungua. Hazina shida. Kuwaza juu ya utumishi ule nao. Hawana shida kabisa. Utawaza, utafunga, utaomba. Kuna sehemu wamejiposition wanakusubiria. Na hiyo sehemu hauna namna lazima ukatishe. Ndio maana kuna watu wengi sana ukiangia kwenye kanisa ukauliza watu waambie watu unawaza nini hata watumishi wa Mungu waambie unawaza nini juu ya huduma zao watakushushia mawazo unaweza ukakimbia lakini kawaulize wangapi wanaoweza kuachieve vile wanavyoiwaza wangapi wanaweza kuanza safari na kufikia kile wanachokiwaza ni changamoto kwa nini kwa sababu kuna watu wamekaa ngambo ya mto wanakuacha uwaze wanakuacha uanze safari 
Hawana shida wewe kuingia kwenye mahusiano. Itana baby, itana coca, itana vanda. Jiite kila majina unaweza hawana shida. Kuna sehemu wanasubiria. Utaanza na ukianza utaona kabisa dunia ni ya kwako. Na ukianza ukianza kupita kila gari ukiona unaanga hii yeta nifa kwenye harusi sio za kwako lakini mauzo yako yote yanawaza harusi. Ukiangalia tamthilia ukimwona mwanaume wewe ndo unamjua unamwona ndo bwana harusi. Hawana shida kwenye hilo eneo wanakuacha hawana shida ila kuna sehemu wanakusubiria. Ndio maana unaweza ukafikwa paka pete engagement lakini harusi usiione. Hawana shida, hawana shida. Maana wamekaa kwenye ngambo ya mto. Nehemia akasema, "Mimi najua ya mambo. Mimi silimbukeni kwenye mambo ya kiroho. Azongazi ni naye ambaye ana document. Ah, sina shida ya kuomba kwa ajili ya wale, ila nahitaji tu assign hizo document." Unajua kuna siku moja nilikuwa naongea na mwanangu mmoja akaniambia nimekata tamaa sana ya maisha. Nikamuuliza kwa nini akaniambia nina mawazo mengi sana. Na kila hayo mawazo nikiwapa watu wakifanya wanafanikiwa. Lakini mimi nikifanya havitoki. Na nimejitahidi muda mrefu lakini siwezi. Tena siku nilikuja kuomba hapa akaona gari akaja ofisini akanambia mtumishi nimefanya kila aina ya maombi lakini sichomoki kuna shida sehemu nikamwambia inawezekana kuna shida sehemu ngoja tuombe wakati tunaomba nguvu za giza zika manifest nikamwombea akafunguliwa alipofunguliwa akaenda nyumbani nakumbuka ilikuwa ni Jumatano Ijumaa akanipigia simu alikuwa na mawazo manne akanipigia simu akaniambia baba nikamwambia naam akaniambia nakumbuka nilikueleza juu ya lile wazo nikamwambia ndio akaniambia kuna mtu nimeshia naye idea na nilishia naye muda mrefu sana karibu miezi miwili akawa amekaa kimya lakini leo kaniambia kwamba mimi niwe na wazo lakini yeye anakuja na hela nika nikafurahi nikasema eh Mungu ni mwema nikajua kweli umefunguliwa maana ngoja nikwambie deliverance sio kupiga kile deliverance ni matokeo Kufunguliwa sio kuanguka. Unaweza kupiga mieleka ya kutosha na ukaa kwenye shida ile ile. Deliverance tuone matokeo. Ulikuwa huolewi unaolewa. Ndio tunajua umefunguliwa. Ulikuwa unatukana lakini mtu anakuuzi na unakaa kimya. Tumekaa kidogo akaniambia baba nina ushuhuda mwingine. The same day nikamwambia nini akaniambia nilikuwa na wazo la kutengeneza kama viatu lakini nilikuwa sina mtaji. Kuna mtu nilishia naye akasema anaweka mtaji kiasi fulani. Lakini leo kanipigia simu kaniambia naongeza mara mbili zaidi. Unajua ni nini ambacho kilikuwa kimetokea? Manake ngambo ya mto kulikuwa kuna waliwali wamekaa. Na yeye pamoja na kufunga na kuomba grace yake haikuweza kumsaidia. Ilihitajika mtu mwenye grace kubwa zaidi ya kumpitisha pale ambapo amekwama. Nemi akasema mimi ninafahamu ninafahamu ninahitaji tu dokumenti zako mfalme. Kuna nguvu za giza ambazo zimekuwa positioned same. Zinakuruhusu ufanye kila unachotaka kuwaza. Kitakuruhusu uanze na biashara unayotaka kuanza ila watahakikisha haufikii malengo ambayo umekusudia. Na ndio maana ni rahisi sana kuanza lakini angalia unaanza lakini unaishia katikati unaacha. Unafungua nadhani ambao ulikosea biashara unafungua biashara nyingine unafanya kidogo inafika katikati unaacha lakini wenzako unaweza kawachia ile wakaendelea na wakachomoka kwenye ile biashara kwa sababu gani shida 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 sio biashara shida kuna wafalme ngambo ya mto Nakumbuka siku moja mtu akanifuata akaniambia mtumishi nimeandika barua ya kuacha kazi. Nikamwambia wewe si uliombewa na John ukapata promotion kazini akaniambia ndio. Lakini nimeandika barua. Nikamwambia umeandika ama unaandika. Akaniambia nimeshaandika barua na nimesubmit. Nikamwambia kwa nini unaamua kuacha kazi akaniambia hata sababu sijui. Alisota muda wote tunamwombea. Mungu akamfungulia mlango akapata promotion. Alipopata tu promotion akaacha kazi. Kaangalia watu wengi
wengi wanafikiri shetani ana shida ya wao kuolewa ah uh-uh. atakuacha uingie kwenye ndoa tutapiga vigelegele tutacheza kwa ito lakini kwenye ndoa ndo mto wako atakaa kusubirie pale ndio maana unasikia msemo wanasema walioko ndani wanataka kuja nje sio wote ni wale waliozuiliwa kwenye ngambo ya mto kuna wengine hatutamani kuchomoka kwa kuna nguvu za giza ambazo zipo maalum kabisa Nehemia akamwambia mfalme 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 nisaidie unipe hizo karatasi Lakini kuna jambo la pili ambalo Nehemia aliomba Nataka nalo liandike hili Kuna jambo la pili ambalo Nehemia aliomba Jambo la pili aliloliomba akaomba apewe nyaraka kwa ajili ya mtu anaitwa Asaf. Kwa nyaraka ya kwanza ambayo alikuwa ameomba ilikuwa kwa ajili ya mali waliwali. Lakini nyaraka ya pili ambayo aliomba ilikuwa ni kwa ajili ya mtu anaitwa Asaf. Nehemia ule ule mlango wa pili mstari wa nane. Takusomea. anasema ni pewe na waraka kwa Asaf mwenye kuutunza mwitu wa mfalme ili anipe miti sema miti ya kufanyia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na kwa ukuta wa mji kwa nyumba ile nitakayoingia mimi naye mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu wangu ulivyokuwa juu yangu Ko akademand nyaraka nyingine ya pili na akasema nyaraka hii ya pili ninayoitaka kwa sababu ni sawa nitaingia katika ule mji lakini kumbuka mimi kazi yangu ni kwenda kujenga na ili niweze kujenga ninahitaji mbao na ili nizipate hizo mbao ziko sehemu kwenye msitu lakini kuna mtu anaitwa Asaf kazi yake yeye ni kulinda msitu. Kwa siwezi kuchukua hizo mbao kama ujenipa nyaraka za kuruhusu mimi kuingia kwenye huo msitu. Ni sawa nitafika Yuda. Nimepita kwenye mto. Nimeingia paka kwenye ile eneo ambalo natakiwa kufanya kazi. Lakini nikifika kule kuna vifaa vya kazi ambavyo ninavihitaji. Na vifaa moja wapo ninahitaji mbao. Lakini kuna mtu anaitwa Asaf na kazi Asaf ni kulinda msitu. Kwa hiyo ninaomba nyaraka nyingine ya pili Na hiyo nyaraka ya pili ukinipa nitakapofika kwenye ule nitakapofika Yuda nitaenda msituni nitamwonyesha ile nyaraka na nikimwonyesha ile nyaraka atanipa kibali cha mimi cha kukata miti Kwa utaona kuna vitu viwili hapo Kitu cha kwanza ambazo kimekuwa position kwa ajili ya kumlimit Nehemia ni wale wale wapo ngambo ya mto lakini akifanikiwa kuingia mpaka kwenye eneo la tukio bado kuna mtu mwingine amekuwa position ambaye analinda hiyo miti. Na bila miti hawezi kufanya chochote. Na Biblia inapozungumzia kwa habari ya miti hapa inazungumzia kwa habari ya mtaji. Unaweza ukafanikiwa ukapambana. Ukafika paka eneo la tukio, eneo ambalo unatakiwa kufanya unachotakiwa kufanya. Unaweza ukafungua kampuni kabisa na kila kitu ukawa nacho. Ikifiki hapo usifike kafanye maombi ya kushukuru kafikiri vita imeisha. Bado kuna mtu anaitwa Asaf. Yuko kuhakikisha wewe haupati miti kwa hiyo bila miti haujengi. Manake yuko kuhakikisha anakubana kwenye eneo la mtaji. Utakuwa na mawazo mazuri ya biashara sawa. Utakuwa na connection hata soko utaliona, lakini atahakikisha anakubana kwenye eneo ambalo hauwezi ukapata hiyo miti. Ndio maana awaulize watu wengi, ukiambiwa atakwambia sina kazi, kama muombe fanye biashara, kama biashara siwezi. Kwa nini? Kwa sababu sina mtaji. Najua kuna lugha ya kijasiri ya mali inasema nendeni mkakope 
Kamuulize Dorini anatoa mkopo. Anachokidai kabla hajakupa mkopo. Unakaa kwenye nyumba mamako, huna chochote cha kuwekeza. Dorini akupi mkopo. Manake Dorini anasimama kama Asaf. Ni mfano tu. Hakupi mkopo hata kidogo. Ukiana una wazo zuri sana. Siku moja nilikuwa nazungumza na kanambia kuna watu bila wana mawazo mazuri sana. Lakini hatuna uhakika na hayo mawazo yao. Lazima tuambie wana dhamana gani ili tuwape hela. Na wana fail kwa sababu hawana cha kuweka dhamana. Manake kwenye maisha yao kuna asafu amekaa. Atakuachia ufanye chochote uombe maombi aina yoyote, lakini atahakikisha haupati mtaji ili ufikie yale malengo ulionayo. Yes sawa, umefanikiwa umevuka mto sawa, umeingia kwenye yuda sawa, lakini kazi yako ni ujenzi na ujenzi bila mbao hauendi. Nitahakikisha haupati mbao. Kama maombi yanajenga ukuta jenga kwa maombi. Kuna wakati nisikilize. Lazima injili tuihubiri kwenye maisha ya kawaida tunayoishi. Kuna watu wanaomba isivyo kwa kawaida lakini bado maisha yao ni changamoto. Kuna watu wanafungua aina sita za biashara ndani ya mwaka, lakini hamna hata biashara moja inachomoka. Na ni wameandika kitaalamu kabisa. Na wamepitia hata kile ambacho nilikifundisha jana, wa, wako kabisa kwenye time ya Mungu, kabisa wana uhakika. Lakini biashara zichomoki. Na nisikilize haujagusa ufunuo wa namna hii mapepo ya namna hii hayalipuki lakini ukifundishwa kwa namna hii ukaelewa ulipokamatiwa tukipiga tu kwa jina la Yesu utaona kitakachotokea manake tunavofundisha namna hii tunawaweka peupe niko naambia viongozi nika naambia walikuwa naambia tunatakiwa kujenga tunatakiwa kutanua paka kule tunatakiwa kuweka hema hela hatuna nikamwambia ngoja tuhubiri injili Mungu awafungue watu akibarikiwa wataleta Uwezo kuwalazimisha walete wakati hawana. Ikifika sehemu mtu akajua hii ni madhabahu iliyompa milioni mia hachindi kutoa milioni kumi. Lakini hawajabarikiwa hata umlazimishe laki moja hatoi. Hata itolea wapi? Kwa lazima tufumue kila vitu vinavyoshikilia watu kwa namna yoyote ile. Kuna watu wamekwama na baraka zao zipo. Kuna watu ni masio wa makampuni makubwa lakini hadi leo hawana tabaskeli na wana roho mtakatifu na wana nena kwa lugha na wanaona maono kwa nini kuna asafu mekaa sehemu ni kuambia lengo la seminar ni kushift lakini hatuwezi kushift paka tungoe makorokoro sasa nemia anajua kabisa kwamba mimi ninafahamu sawa asante mfalme kwa ajili ya hii nyaraka ya kwanza asante sana mfalme lakini bado sikuachi uende kuna jambo la pili ambalo pia ninahitaji msaada wako yes nina upako yes nina mkono wa bwana lakini nikiangalia ninaona kuna sehemu sitaweza kuchomoka sitaweza kupata mbao mfalme. Kwa hata kama nimekwambia nitakaa miaka miwili utashangaa miaka miwili yote sawa nimepita kwenye mto lakini niko yuda lakini sifanyi ninachotakiwa kukifanya. Ngoja nikwambie, weka jiulize. Kuna watu wana ramani za nyumba. Walichora miaka sita iliyopita wanakaa nazo ndani. Leo anachora ramani hii, kesho anachora ramani hii lakini hajengi. Hajengi. Na anaweza akawa na sababu za kawaida kabisa. Na kuna dada mmoja niliongea naye. Amenunua kiwanja. Goba. Kanua kiwanja miaka saba iliyopita. Lakini toka amenunua hicho kiwanja hajawahi kukitembelea. Seven years na ni Goba hapo. Nikimuuliza kwa nini anaambia huaga tunashauriana na mume wangu tunapanga kabisa kwamba Jumamosi tuende. Nikimwambia mume wangu tuende anaambia najisikia uvivu nenda wewe. Ninatoka kabisa na gari niende goba naishia Mwenge naishia Mlimani City narudi nyumbani. 
manake ni nini ngambo ya mto hawakuruhusu kujenga ili uweze kufanikiwa kujenga kuna principles za kiroho ili ufanikiwe kukua kwenye eneo la uchumi kuna principles za kiroho Sasa nisikilize. Nguvu za giza huwa hazipamani na mtu wakati wote. Huwa zina wakati maalum na mara nyingi huo wakati ndio wakati ambao huyo mtu anaweza kuchomoka. Yaani huwa zinasubiria eneo muhimu sana ambalo huyo mtu akifanikiwa kupenya kwenye hilo eneo maisha yake yamebadilika. Ndio maana zinaweza zikawa ndani hazijawahi kufanya chochote. Lakini siku ambayo Mungu ndo amepanga kuachilia baraka ambayo inakuvusha ndio siku hiyo hiyo wanakuataka. Nilikuwa naongea na mama mmoja, mume wake alikuwa ameajiriwa na alikuwa na pesa nyingi sana. Na kwa sababu alikuwa na uwezo akamwambia mke wake aache kazi alewa watoto alikuwa na watoto wawili kwao mama kama mama nyumbani analewa watoto ikaenda kazi ni kwao wakaibiwa pesa kwao walivyoibiwa pesa anashangaa hata hausiki lakini mazingira yakatengenezwa kwamba anahusika kwenye ule wizi wa pesa kwao wakamsimamisha kwa ajili ya uchunguzi baada ya uchunguzi kumalizika wakasema tumekuwa na, na uhakika kwamba ulihusika kwao tunakuachisha kazi kwao akaachishwa kazi na ana elimu nzuri sivyo kuwa kawaida kwa baada ya kuachishwa kazi akakaa mke hana kazi ye hana kazi akakaa miaka sita anatuma application sehemu mbalimbali apate kazi lakini hapate kazi siku moja akatuma sehemu kwenye NGO wakamuita walipomuita wakafanya oral interview walifanya tule oral interview wakamwambia tumekupenda sana tumekupenda sana kuna watu tumewahoji karibu watu kumi na mbili lakini tuna uhakika wetu tunakupa kazi. Kwa tutakuita kwenye interview kwa sababu tunahitaji kufanya interview lakini kazi tunakupa. Kwa akaambia siku ya Jumanne saa kamili njoo kwenye interview. Akasema sawa kaenda kumsimulia mke wake. Siku ya Jumatatu mke wake akafiwa. Jumanne ilikuwa ni interview. Kwa akamwambia kwa sababu una interview Jumanne wacha we uende Jumanne mimi ngoja niende leo kwenye msiba utakapokuja utakuja Jumatano utanifata moshi akamwambia haina shida Interview yake ilikuwa ni Jumanne saa 4 asubuhi kwa usiku akajiandaa akalala alipolala na kuja kuamka ni saa 8 mchana ameweka alarm ameweka kila kitu hajasikia lakini anakuja kushtuka kutoka kwenye usingizi ni saa 8 mchana akampigia simu mke wake akaomba nimeshtuka nimeshtuka sana na muda umepita mke wake akamshauri mke wake mjanja mjanja ukioa mchaga una bahati sana Sijasema mjisifie Sasa akamwambia mke wake mke wake akamwambia piga simu haraka uelezee kama umepata tatizo akawapigia simu akasema haina shida kwa sababu wewe ndo tunayo kuhitaji tutakuandalia interview nyingine akasema sawa kwa akamwambia wiki nyingine inayofuata siku ya Jumatano afike kwenye interview. Kwa akajiandaa na akasema ile siku imefika saa kumi ni moja kamili nimeshaamka. Ninaogopa kwa sababu nikikaa nitalala. Kwa saa kumi na moja amekaa macho amekaa kwenye kocha anasubiri, anasizia sababu anisizia nikiwa nimekaa. Kwa muda ulipokaribia akachukua gari yake anakaa mbezi bichi, anatoka mbezi anaenda kwenye interview anafika mwenge mataa lori ikashindwa kufunga brake ikaipiga gari yake kwa mguu wake wa kulia ukavunjika kwa hakwenda kwenda kwenye interview wakaona labda huyu mtu ana maana wala hao haoni umuhimu wa kazi kwa akampa mtu kazi nyingine lakini kile kitu kikamuuma sana mke wake na mke wake waga anakuja kuabudu hapa siku moja akamwambia haiwezekani ile jambo likawa la kawaida ngoja twende kwa mtumishi tunakuja kuomba madudu yanapanda Yanasema tusingeweza kuruhusu maana tungeruhusu. Embu, embu anasema hebu angalia 
mshahara ambao angepata kwenye hii NGO ni mara mbili ya mshahara ambao alikuwa anapata mwanzoni. Angepata hii tungemkosa kabisa. Kwa sisi hata ukitutoa leo lakini kazi haipati ngo. Na nikawafukuza kiraisi wakamwachia. Lakini kuna sehemu wa falmo walikuwepo ngambo ya mto. Ndio maana unaweza ukavizarau sana hivi vitu. Lakini ni vitu vya muhimu sana. Sasa wewe angalie situation yako. Unaweza kamaona safu sehemu au kaona waliwali ngambo ya mto. Kuna mmoja tu utamwona kwenye maisha yako. Usiniambie wewe muangalie. Kuna sehemu utakuta kuna mmoja amejificha kwenye maisha yako na ameyakamata maisha yako isivyo kwa kawaida. Na wanaweza wakawa wamekaa kwenye eneo tofauti tofauti. Wengine wanaweza wakakaa kwenye mahusiano, wengine wakakaa kwenye ndoa, wengine wakakaa kwenye biashara, lakini wanakaa kwenye maeneo tofauti tofauti na haujafunguliwa hauchomoki. Hawana shida na kuomba kwako. Ila wana shida na kutimiza maono yako. This is your time to shift. Yes. Ni lazima uvuke umto. Ni lazima ukate miti upate mbao. Ile vision ambayo Mungu ameiweka ndani yako picha ile lazima iwe manifested. If they need document tutaachilia prophetic letter. Tutaachilia prophetic letter. That's what they want. Tutaachilia kitu ambacho kitawafanya wa kuachie uchomoke ulipopita. Haijalishi umestaki kwa muda gani. Haijalishi umebanwa kwa muda gani. Ila kitu ambacho ninakuhakikishia Mungu ataenda kukuchomoa. Serious. Mungu ataenda kukuchomoa. Jiangalie, jiangalie, jitathmini. Jitafute jiangalie. Utaona kuna sehemu ina shida. Utaona kuna sehemu tu ina shida. Na wakati mwingine tunakufa na tai shingoni. Tunatabasamu sana. Lakini mioyo yetu inatoa machozi. Unajua nilipokuwa nasoma kwa habari ya Nehemia na muomba mfalme ruhusa ili aende kujenga ukuta. Kwa hiyo naomba permission nikakumbuka pia hata Daudi alikuwa anamuuliza Mungu ni waende na nikiwaendea nitashinda alikuwa anataka kutaka kupata permission kwanza ya Mungu Nehemia alikuwa anataka kupata support physically Daudi alikuwa anataka kupata support spiritually vyote viwili vinahitajika unawezekana physically ukawa vizuri na una profession nzuri lakini spiritually uko wiki hauwezi kupenya Unaweza kuwa spiritually uko vizuri sana, physically ukawa wiki, pia hauwezi kupenya. Na Mungu akikupa permission, Mungu akikuandikia document, Mungu akikwambia you have to go now, hakuna kitakachokushinda. Nasikiliza kwenye haya mambo ya kiroho, hizi vita za kiroho, ukipigana bila Mungu ni sawa na kwenda kwenye vita ukiwa na bakora Mimi na experience na watu wengi sana. Wamenifata. Kuna wengine walikuwa kupambana na mizimu ya kwao lakini wakawa attacked. Kwa nini? Kwa sababu wakati wanaanza hawakupata permission ya Mungu. Hawakuwa pamoja na Mungu. Sikiliza, si kila vita kupigana, kuna vita za kuignore. Si kila pepo wa kupambana naye. Kuna vita zingine Mungu anakupambania wewe na wewe unakaa kimya. Kama unafikiri na kudanganya kamuuliza Ayubu kama alikemea yule shetani. Shetani alikuwa anapambana anapambana lakini Ayubu alijikalia kimya akimtumainia Mungu. Paka alipoishinda ile vita. Kwa kuna vita zingine zinaweza zikainuka kwenye maisha yako. Unatakiwa kujua Mungu anakuruhusu upigane au Mungu anataka ukae kimya. kuna mchungaji mmoja 
ana kanisa hapa Dar es Salaam sehemu na anapenda sana kuombea watu eneo la deliverance kwao kanisa kwao wanamfahamu sana namna ambavyo Mungu anamtumia sasa akapata habari kwa mama yake Bukoba amepata stroke lakini waka wakamwambia kwamba kabla hajapata stroke jana yake alimuota bibi amekuja na wewe bibi akamchapa na fimbo kwenye mguu kesho yake alivoamka mguu umeparalyze yule mchungaji akakasirika akaondoka akaenda Bukoba na kwa sababu anaujua kwa wao akaenda paka sehemu ambapo wamezungushia migomba na anajua hapo ndo mizimu ambapo inafanyaga ibada akachukua panga akakatakata ile migomba akangongo ile migomba akiwa na hasira sana afa akasema it is done akageuka akarudi da amerudi da kalala usiku akaota akaota yuko kwenye ile nyumba alioenda huko Bukoba afa akaota kuna mshale unapita chini ya ardhi alafu ikafika sehemu ile kwenye migomba ukapanda ulipopanda ukachomoka pale ukaja paka kitandani alafu ukamchoma kwenye kifua akashtuka alivoshtuka akagundua na maumivu kwenye kifua akarudi Dar es Salaam kumbuka ni mchungaji kwa anasema nilikuwa nikiombea nikiombea nikishafika sehemu nataka kukemea kwa nguvu kile kitu kinanichoma kifuani kwa inabidi niache akaniambia mimi ni mchungaji kiongozi siwezi kushare na mtu mwingine yote nikaambia sasa imekwaje umekuja hapa kanambia kuna dada alikuwa anasumbuliwa sana na nguvu za giza kanisani kwangu ni, sasa siku hiyo ni, nilikuwa nimeshamzoa nikiomba tu yeye kwanza mapepo lakini siku hiyo nimeomba naona hajafumuka ikabidi nimuita ofisini nikamuuliza akaniambia naendaga same flani kwa mtumishi mmoja akaniombea ni ndo maana nikamwambia ni connect na wewe nikachukua namba yako simu nikaje nikamwambia sasa mchungaji unafikiri shida nini akaniambia mimi sielewi ila ninachojua ni mshale umenichoma funga macho tunaomba tunaomba nguvu za giza zikapanda nikaziuliza swali moja nikazuliza mmezaje kumuingia mtumishi wa Mungu akaniambia mtumishi wa Mungu hakuja na shauri la Bwana alikuja na hasira zake kwa ni sawa alienda kwenye vita ni sawa na upako lakini hakumuuliza Bwana hakuwa na permission ya Mungu kupambana na ile vita yakini haikumlazimu yeye kwenda yamkini ilitaji aseme maneno mamake apone lakini kwa sababu ya hasira ikamvua kwenye mambo ya kiroho ikamleta kwenye mambo ya kimwili. Kwa akaperform katika mambo ya kimwili, wale jamaa wakapata nafasi wakamwataki. Tukamwomba, tukamwombea akafunguka. Ule maumivu yakaondoka. Kuna vita zingine, kuna vita zingine sio za kupigana. Kuna vita zingine sio za kupambana. Kuna vita zingine sio za kwako. Lakini kuna vita za kwako. Unachotakiwa kujua unapata permission kwa Mungu. Kwa ma Mungu amekuruhusu uingie au hajakuruhusu. Simama volipo. Mimi sijui wala sitaki kujua kama walio kuzuia ni wale pembeni ya mto ama ni asafu Yesu anajua Na as long as you are here as long as umesikia neno lake Mungu anaenda kukufungua Mungu anaenda kukufungua kuna wakati mwingine mtu unapita kwenye kwenye shida muda mrefu alafu unasahau kama ile ni shida kuna siku moja nilikuwa naombea watu nikamwona mdada amevaa miwani hajatoka mbele kwenye kuwaombea wagonjwa baadaye nikamuuliza mbona ona miwani akaniambia hey, kumbe unao ni ugonjwa maana amekaa nayo toka muda mrefu kwa ile tatizo amelizoea ameona sehemu ya maisha yake Inawezekana umekaa kwenye kifungo muda mrefu umepitia changamoto muda mrefu mpaka unaona ah yamkini kuna vingine Yesu anaweza kudili nalo lakini sio hili na kuambia na hilo Yesu atadili nalo Labda kama sijaitwa ila kama nimeitwa kesho 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 utajionea kwa macho yako Na kesho sitatumia muda kabisa kufundisha. Kamati imenipa 1 hour specific ya kufundisha. Kwa kesho nitazungumza labda mstari mmoja alafu tutaingia kwenye maombi. Usije kuja kuwashuhudia wenzako wakifunguliwa. Njoo ili wewe ufunguliwe. 
Unajua kuna watu ambao wanakihubiri hivi anasema ili la mtu fulani. Yeye mwenyewe ndo kajaa mapepo paka kwenye nyusi. Kuna vitu vingine ni grace ya Mungu na ni vimefungwa kwenye wakati. Kuna vitu vingine ukivikosa kesho itakulazimu subiri miezi sita miaka mwaka moja au miaka mitatu kupata. Kwa natamani ndani yako utengeneze kiu isiyo kuwa ya kawaida. Ni njaa yangu na kiu yangu kuona watu wakifunguliwa kwa asilimia moja. Na ninajua kabisa kwa maana hiyo Yesu ndo maana alidhihirishwa. Hata tufundishe sana mambo mengine, hatujayatoa haya madudu. Kuna watu watabaki kwenye shida. Kuna watu watabaki kwenye shida. Imagine umeomba muda gani lakini kuna eneo bado una struggle. Umefunga kiwango gani lakini kuna eneo bado una struggle? Kuna kitu ambacho nataka tufanye kesho. Nisikilize kwa makini. Nataka nikupe assignment. Na nisikilize kwa makini sana. Maeneo mawili ambayo yanakupa shida sana. Na kwa jinsi ambavyo tumejifunza paka hapa unahisi kabisa kwa asilimia moja kwamba kuna nguvu za giza kwenye hayo maeneo. Nataka uandike maeneo mawili tu. Unanisikia vizuri? Ambayo ni chronic. Ambayo umeombewa na umeombewa na umeombewa kwenye hayo maeneo. Lakini hawachomoki. Ninajua picha ambayo nimeiona rohoni kwa habari ya kesho. I know. Kwa hiyo tutakachokifanya utaandaa sadaka yako maalum. Alafu kwenye hiyo sadaka ingiza karatasi. Unanisikia vizuri? Usiandike jina. Na kwenye hilo karatasi andika mambo mawili tu sasa kuna watu waga wana fail wakati mwingine prophetic direction zina maana sana utaandika mambo mawili tu ambayo kwa hayo Mungu akikuchomoa maisha yako yanabadilika na ambayo umestruggle nayo muda mrefu mno utachukua mambo na yaandika usiandike jina kwa sababu watu utasoma utaandika jambo la kwanza utaandika jambo la pili utaatachi na sadaka yako usiku tafuta muda weka agano na Mungu umenisikia vizuri usiku tafuta muda weka agano na Mungu unapokuwa unaweka ile sadaka yako pray before alafu weka covenant na Mungu kwamba Mungu Ninaweka agano na wewe kwenye hili eneo, kwenye haya mambo mawili. Kesho malaika zako watakapokuwa wanapita kutufungua. Nisipitwe. Kama maombi yangu hayatasikia, hutayasikia basi sadaka yangu ikapige kelele. Kwa tengeneza mazingira mazuri usiku wa leo na sisi tunakuombea kwa ajili ya kesho. Kesho tunafanya nusu finali. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kesho tunapiga nusu finali. Alafu tunajiandaa na finali. Sasa hakikisha kesho unacheza vizuri kabisa. Hakikisha kesho unacheza vizuri kabisa kabisa. Maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu. Na utaona wenzako vitu Mungu atakavyokuwa anavifanya. Unajua kesho kuna watu watakuwa kuna mapepo yatakuwa yanapigana yao na malaika. Tutaweka mic tu utasikia. 
hata kabla tujianza kukemea utaona kitaka chukua kinatokea kwa nini uwezo wa Mungu utakuwa mkubwa sana niliwaambia hata Jumamosi iliyopita wakati namalizia somo la malaika niliwaambia nikaanza kuomba hapo kuna watu watakamatwa getini watu wakamatwa kule getini walikamatwa siongei kwa sababu unapenda kuongea ninaongea kwa sababu nina sauti ya Mungu ndani yangu kama hujapata basha yako nyosha mkono sasa hii basha siandikie barua kama hujapata basha yako nyosha mkono hapo lipo watakufikishia haraka iwezekanavyo Leo nimefundisha kwa habari ya hivi vitu viwili. Nimefundisha kwa habari ya hivi vitu viwili muhimu. Na ukiangalia kwa jicho kubwa utagundua kuna vitu vingi bado vimefungwa kwenye hivyo vitu viwili nilivyofundisha. Itamuita Pasta Ado. Ataenda kutamka tu maneno. Wakati umeshika hiyo basha yako. Kama umeweka chini shikilia ataenda kutamka maneno na ataenda kusimama kama mtumishi wa Mungu ambaye tunakubaliana na kitu ambacho Mungu anaenda kukifanya kesho na kadi Roho Mtakatifu atakavyomsaidia nataka achilie maneno ambayo wewe atakusaidia kwenye maandalizi yako ya usiku kwa usiku huu kwako ni usiku wa kuweka agano sasa nisikilize nilikuwa nakwambia kwa habari ya yule mtu anayefanya interview akapigwa na usingizi anaenda gari kapata ajali unaelewa manake ni nini manaka hizi nguvu za giza zikiwa zinaona kwenye mwisho wao huwa haziko tayari. Kwa unaweza ukashangaa kesho ndo tumbo likasumbua. Na tumbo linaanza kusumbua saa kumi jioni na lishindwe kwa jina la Yesu. Nataka uanze kuwa na hilo jicho kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea na vikawa excuse. Viangalie kwa jicho la kiroho. Ukiona kilichotokea mwambie wewe 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 we, asafu. Leo hii unaenda kungolewa. Na unajua unaweza ukaumwa alafu ukifika kwenye geti ukaingia tu papo alafu ndio ukapona. Kwa nini wanajitahidi kukuhakikisha haufiki? Sasa be smart karibu pastado. Amen bwana asifiwe. Haleluya. Amesema mtumishi wa Mungu, unajua wakati unasema kwamba kuna kwa habari ya mapepo, mtu mwingine anaanza akafikiri kwamba mbona mimi sijawahi kuanguka hata siku moja. Kuna mapepo ambayo amefundisha yanakuepo mahali, sio kwamba linakuwa lipo kwako. Bwana asifiwe. Na kuna mengine yanakuja kujimanifest pale kwenye wakati usika. Lakini pia kitu kingine mtumishi wa Mungu kuna watu wao wanashindana, yani ule muda wewe unaomba yeye hataki kuanguka kwa sababu ataonekana na pepo labda tu ni kuashure kitu kimoja mtu anayeanguka kwa ku manifest mapepo yanatoka ni mtu ambaye yupo clean ndani ameruhusu yatoke kwa hiyo sio kwamba kiroho sana usipoanguka tomorrow be ready mwambie Mungu mimi nataka ufanye chochote yani acha ule usmart ulionao wengine ilibidi tusahau mengine aliyopita yote uchafu wetu wote ili Mungu atufanye tulivyo lazima ukubali sasa hiyo sadaka yako unapoitamkia uwe na uhakika kwamba Mungu anakwenda kufanya na ameshasikia tayari. Amesema mtumishi kingine kuna mapepo mengine. Ukiona muda wa ibada ndio tumbo linaanza. Hicho ndio kipindi cha kuinuka. Sio kipindi cha kusema mtumishi ilikuwa nije lakini tumbo bwana. Bwana asifiwe. Lakini pia sadaka iwe sadaka basi ya ku, ya kujishikanisha na huyo Mungu wako ambaye unataka afanye hicho kitu. Sawa? Najua 2000 umeshatoa sana elfu kumi kumi meshatoa sana mwambie Mungu I want this one kwa sababu hii ndio ndio nimeambiwa nusu finali na unapomwamini Mungu kabla hajafanya ndio imani kubwa zaidi sawa kabla ya finali unaambia Mungu mimi naamini nimeshafika finali kupitia sadaka hii kwa hiyo mimi nakwenda kuomba baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunakuja mbele zako sawa sawa na uweza wako pamoja na nguvu zako umesema yoyote mtakayoyaomba Mungu tunaamini kwamba umekwisha kufanya ni sai watoto wako wameshika baasha. Mungu tazama mioyo yao lakini vile vile ninakwenda kinyume na kila yule alaye anayetaka kuwakataza wasifanye kile ambacho Mungu umekusudia kukifanya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. 
Mungu kuna maeneo mawili ambayo mtumishi wa Mungu amesema. Amezungumza kwa habari ya safu, kwa habari ya maliwali. E Mungu kupitia sadaka hii tunakwenda kinyume na kila liwali yoyote na kila asafu yoyote ambaye atataka kuzuia mtoto wako yoyote asije kesho. Mungu ninawafunika kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu zaidi ya yote ninaomba wakaongezeke na sio siku ya kesho wakapungue katika jina la Yesu asante kwa sababu kwa imani umekwisha kufanya kile ambacho umekusudia kukifanya ni katika jina la Yesu Kristo asante kwa sababu Mungu watoto wako hawatafuti ushindi ila wanapigana kutoka kwenye ushindi ambao tayari ushindi ni guaranteed katika jina la Yesu Kristo thank you because we are fighting from victory in the mighty name of Jesus father i thank you and i glorify you alone Amen. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Yes, najua niko nyuma ya muda, chukua sadaka yako lipo. Mshikilie mkononi, nitamtumisha karibisha mtumishi wa Mungu kaka Gilbert. Sadaka yako sio kwenye hiyo bahasha. Hiyo bahasha ni kwa ajili ya kesho. Amen. Chukua sadaka yako ya kawaida ya kumshukuru Mungu ambao tunaenda kumtolea Mungu sasa hivi. Sadaka yako ambayo umeiandaa kaka Gilbert atakuja kuomba kwa ajili ya sadaka na akishaomba kwa ajili ya sadaka basi tutaanza kule nyuma kabisa nyuma ya tenti la pili tutaanza kuja kwa ajili ya kutoa sadaka hapa mbele Bwana Yesu asifiwe umeshashika sadaka yako ukiwa umeshika basi simama usichoke mimi nimesimama zaidi na mara nyingi zaidi na kusubiri kuchukua sadaka yako usimame hapo ulipo kwa kumheshimu Mungu. Karibu kaka Gilbert. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya sadaka. Tombe. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo tunakunyulia sifa heshima na utukufu tena kwa ajili ya muda na wakati uliotupa. Tazama Bwana, tunaachilia sadaka zetu kwenye madhabahu yako damu ya Yesu ikatakasa mikono yetu na sisi wenyewe na tulivyovishika katika jina la Yesu Kristo wanadhareti aliye hai tuseme amen amen basi kutoka kule nyuma utakuja wakati utumishi wa Mungu anamwabudu Mungu anatuongoza kwa nyimbo utatoka kule nyuma viongozi watakusaidia utafika paka hapa mbele alafu utaachia utaachia sadaka yako karibu kuanzia kule nyuma baada ya matangazo tunamtumishi mwingine wa Mungu kaka Shemdoe atatuarishie kipindi chetu kesho hai mapema tumwabudu Mungu mapema ili tu tumuone Mungu akifanya kitu kikubwa Hallelujah. Hallelujah. 
Hallelujah, 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 Hallelujah. Say ah, Hallelujah. Say ah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. 